สกายอินเตอร์เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจแก๊สนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราทําอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเราไม่โฟกัสหรือเปล่าหรืออะไรจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆเราเนี่ยเริ่มต้นทุกอย่างจาก core value ของของแก่นการแก่นแก่นแท้ของเราที่เป็นวิศวกรรมทางด้านธุรกรรมเกี่ยวกับพลังงานนะครับเราเริ่มต้นจากธุรกิจแก๊สอันนั้นเป็น core value คือ business unit อันที่1ของเราแก๊สเราประกอบไปด้วยแก๊ส NGV นะฮะเรามี master station ที่ผลิตแก๊ส NGV ให้กับปตทมีสัมปทาน20ปีนะฮะเรามีสัมปทานการขนส่งแก๊ส NGV จากสถานีของเรานะฮะไปสู่สถานีลูกอื่นๆของปตทที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรามีสัญญาที่ขนส่งแก๊สจากสถานีอื่นที่ไม่ใช่สถานีเรานะฮะกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็นอกกรุงเทพก็ยังมีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการขนส่งนอกจากนั้นนะฮะเราก็ว่าด้วยเรื่อง TJN ที่เราคุยกันวันนี้คือไทยเจแปนแก๊สเน็ตเวิร์กก็คือการขายแก๊สธรรมชาติอัดเข้าโรงงานอุตสาหกรรมและแก๊สธรรมชาติเหลวเข้าโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อนะครับก็เป็นเครือข่ายของแก๊สสาหรับอุตสาหกรรมไอ้ตรงนี้เป็นกลุ่มธุรกิจแก๊สนะครับและแน่นอนกลุ่มธุรกิจแก๊สเกิดมาได้ไงเกิดมาจากความเชี่ยวชาญเราทางวิศวกรรมเราไปทํา EPC เราไปทําก่อสร้างเราไปเดินท่อเดินแรงต่างให้กับเขาเราสามารถทําตรงนี้ได้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของสัญญาที่เราได้รับได้รับจากปตทเป็นการซ่อมบํารุงสถานี NGV ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแต่เพียงผู้เดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นสัญญาที่เรายังค้างไว้อยู่อีก,อกปีหนึ่งถึงจะหมดแล้วเราก็มั่นใจว่าในปีถัดๆไปเนี่ยเราก็จะประมูลสัญญาตรงนี้ได้เพิ่มด้วยนะครับกลุ่มพลังงานกลุ่มที่2คือกลุ่มธุรกิจโซลา่านะครับหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราอยากจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น renewable energy เป็นพลังงานหมุนเวียนที่เราต้องการที่จะสร้างไฟฟ้าที่เกิดมาจากพลังงานสะอาดนะครับจากจากตอนนี้เนี่ยเรามี2ที่อยู่ที่ประเทศไทยและที่ใหญ่ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่มินบูที่ประเทศพมา่านะครับที่ประเทศพมา่าเนี่ยเรามีสัญญาด้วยกัน220เมกแบ่งการสร้างออกไปทั้งหมด4เฟสด้วยกันเฟสที่1 COD เรียบร้อยนะครับรับเงินทุกเดือนไม่ว่าจะเกิดโควิดไม่ว่าจะเกิดรัฐประหารไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเรารับเงินตรงทุกเดือนเป๊ะทุกเดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้กับเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครเราก็อยากลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยในเฟส2ตรงนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มซาลงที่ประเทศพมา่าหลังจากที่การรัฐประหารเริ่มซาลงที่ประเทศพมา่าเราก็ได้ส่งทีมวิศวกรรมเนี่ยเข้าไปเริ่มก่อสร้างเรียบร้อยแล้วสําหรับเฟส2นะครับซึ่งก็คิดว่าภายในกลางปีนี้เนี่ยนะครับเฟส2ก็จะเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วเราก็สามารถรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่มินบูเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับส่วนในอีกปีถัดไปเนี่ยคิดว่าเฟส3เฟส4เนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องรีบทำให้เสร็จนะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือกลุ่มออโตมอทีฟถามว่าทำไมกลุ่มออโตมอทีฟถึงเรียกว่าเป็นกลุ่มที่3เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีมูลค่าสัญญาที่อยู่ที่อยู่กับสแกนเตอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้เราร่วมทุนกับบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะครับในการเข้าไปขายรถเมย์ตั้งแต่เมื่อปี2018ตรงนั้นเราขายรถเมย์ไปรวมมูลค่าการขายและการซ่อมบำรุงเนี่ย 4,200 ล้านเราขายรถเมย์ไปแล้ว 1,800 ล้านตอนนี้ยังเหลือสัญญาอยู่ร่วม 2,000 ล้านนะครับเพื่อที่ซ่อมบำรุงรถเมย์489คันให้กับขอสมกอให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ลดอัตราการเสียของรถเมย์ของเราเนี่ยจาก 15% ลงเหลือประมาณ 0.8% หรือใกล้ๆประมาณแถว 1% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าสแตนดาร์ดที่ขอสมกรรับอยู่ตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสําเร็จมากเลยในในในช่วงเดือนที่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีธุรกิจอื่นๆอีกนะฮะธุรกิจอื่นๆก็ว่าด้วยเรื่องของการขนส่งซึ่งก็เป็นเรื่องของอการมาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจที่เราที่เรามีอยู่ drive จากวิศวกรรมทางด้านพลังงานที่เรามีนะครับผมจากธุรกิจขนส่งตอนนี้เราขยับไปธุรกิจ IT นะครับเราก็มีตั้งบริษัทชื่อสแกน ICT ขึ้นมาซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากการเปิดบริษัทครั้งแรกนะครับเรามีสัญญาที่ทํากับภาครัฐและเอกชนเนี่ยร่วมเป็นร้อยล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้าง significance หรือค่อนข้างดีมากๆนะครับนอกจากนั้นนะฮะในตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเราก็มีการเปิดบริษัทชื่อว่าสแกนเมดิเฮิร์บนะครับก็
ดังนั้นเนี่ยไอ้ธุรกิจเดิมเนี่ยมันก็คงที่มั่นคงของมันอยู่เราก็จะมีธุรกิจใหม่ที่ที่น่าตื่นเต้นอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นความเสี่ยงจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเราเรียกได้ว่าลดน้อยลงไปหมดแล้วนะครับความเสี่ยงหลักๆจริงๆของแซนเตอร์เนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่โควิดขึ้นมาที่ประเทศพมา่ารัฐประหารที่ประเทศพมา่าตอนนั้นเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ้ยรัฐประหารแล้วเขาเราเขาจะจ่ายเงินเราหรือเปล่าหรืออะไรต่างเราก็กังวลแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราย้อนภาพกลับมาดูที่ที่ประเทศไทยประเทศไทยรัฐประหารหลายรอบไม่มีโรงไฟฟ้าไหนปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้โดยเฉพาะที่ประเทศพม่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไฟฟ้าที่เขามีอยู่เนี่ยสามารถเสิร์ฟคนได้เพียงแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดังนั้นการที่เราไปไปมีโรงไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยมันคือความจําเป็นของประเทศเขานะครับมาเขาไม่สามารถปิดโรงไฟฟ้าเราได้แน่นอนเรามีสัญญากับภาครัฐแล้วเราไม่ได้มีสัญญากับสเตทเรามีสัญญากับ government เลยสัญญากับภาครัฐของ government เลยเซ็นโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานของประเทศพม่าดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลยแค่อย่างเดียวว่าเอ้ยเราเขาจะจ่ายเงินเราตรงไหมเราครบไหมปีที่ผ่านมารัฐประหารมาทั้งปีไม่เคยมีสักเดือนหนึ่งที่จ่ายเงินช้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะถือว่าเป็นสัญญาที่ดีมากๆเท่าที่เรามีตอนนี้ครับถือว่าความเสี่ยงได้ถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่มี